हॅलो स्टुडंट वेलकम बॅक विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण एन्झॅनच्या प्रॉपर्टीज आणि एन्झॅनचं नॉमिन क्लेचर या दोन कन्सेप्ट शिकणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो वेगवेगळे जे एन्झॅन्स असतात तर त्यांचे गुणधर्म कोणत्या प्रकारचे असतात कोणकोणते गुणधर्म आपल्याला त्यांच्यामध्ये पाहायला भेटत असतात या कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी पाहूया तर पहिली थिंग तुम्हाला या ठिकाणी प्रॉपर्टी सांगितली एन्झाईमची ती म्हणजे एन्झाईम जे तर ते प्रोटिसियस नेचर शो करत असतात आता एन्झाईम हे प्रोटिसियस नेचर का शो करत असतात तर बेसिकली सगळे एन्झाईम जे बेसिकली सगळे एन्झाईम जे तर ते प्रोटीन पासनं तयार झालेले असतात ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एन्झाईम व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन बट ऑल एन्झाईम्स आर नॉट प्रोटीन ओके तर या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की सगळे एन्झाईम हे प्रोटीन पासनं तयार झालेले म्हणून या ठिकाणी पहिली जी प्रॉपर्टी आहे तर ती काय सांगितली तुम्हाला एन्झाईमची प्रोटिसियस नेचर दुसरी प्रॉपर्टी काय सांगितली तुम्हाला थ्री डायमेन्शनल कॉन्फर्मेशन एन्झाईम जे तर ते थ्री डी कन्फर्मेशन शो करत असतात म्हणजे थ्री डी स्ट्रक्चर शो करत असतात कन्फर्मेशन म्हणजे रचना ओके तर या ठिकाणी स्ट्रक्चरला कन्फर्मेशन असा शब्द यूज केलेला आहे बघा ऑल एन्झाईम हॅव अ थ्री डायमेन्शनल कन्फर्मेशन सगळ्या एन्झाईम जे तर त्यांना थ्री डायमेन्शनल कन्फर्मेशन म्हणजे थ्री डी स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळत असते दे हॅव वन ऑर मोर ॲक्टिव्ह साईड टू विच सबस्ट्रेट इज कंबाईन एन्झाईम जे तर एन्झाईमवर एक किंवा एकापेक्षा जास्त क्रियाशील अशा साईट असतात ज्याच्यावर सबस्ट्रेट जो आहे तर तो बाइंड होतो किंवा कंबाईन होत असतो ज्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह साईट आहे एन्झाईमवर ज्या ठिकाणी एन्झाईमवर ॲक्टिव्ह साईट आहे म्हणजेच काय एन्झाईम आहे आणि या एन्झाईमवर ज्या ठिकाणी सबस्ट्रेट बाइंड होऊ शकतो तर त्या साईटला म्हणत असतात सबस्ट्रेट बाइंडिंग साईट फॉर एक्झाम्पल काय सांगितलं मी तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात घ्या एक एन्झाईम आहे आणि त्या एन्झाईमवर एक अशी साईट आहे जिथं काय होऊ शकतो सबस्ट्रेट अटॅच होऊ शकतो म्हणजे एन्झाईमवर ज्या ठिकाणी सबस्ट्रेट अटॅच होतो त्या साईटला काय म्हणत असतात सबस्ट्रेट बाइंडिंग साईट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं ओके दोन प्रॉपर्टी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं प्रोटेसियस नेचर आणि थ्री डी स्ट्रक्चर आपल्याला एन्झाईमचं पाहायला मिळत असते त्यानंतर तिसरी प्रॉपर्टी काय सांगितली तुम्हाला कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी कॅटॅलिटिक म्हणजे ब्रेक डाऊन करणे ओके आपलं मी तुम्हाला सुरुवातीलाही सांगितलं होतं की एन्झाईम इज अ बायो कॅटॅलिस्ट दे ॲक्सलेट रेट ऑफ रिॲक्शन बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिॲक्शन बघा एन्झाईम जे तर ते एक बायो कॅटॅलिस्ट आहे आणि हे बायो कॅटॅलिस्ट काय करत असतात अभिक्रियेचा वेग वाढवायचं काम करत असतात पण अभिक्रियेमध्ये प्रत्यक्षरित्या भाग घेत नाही ओके बघा पहिली कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी काय सांगितली तुम्हाला एन्झाईम इज लाईक अ इनऑर्गॅनिक कॅटॅलिस्ट अँड इन्क्रीज द स्पीड ऑफ बायो केमिकल रिॲक्शन बट देम सेल रिमेन अनचेंज एन्झाईम जे तर एन्झाईम हे एक प्रकारचे इनऑर्गॅनिक कॅटॅलिटिक्स आहेत ओके ब्रेकडाऊन करणारे असे घटक आहे जे अभिक्रियेचा वेग वाढवतात लक्षात अभिक्रियेचा वेग वाढवतात पण अभिक्रियेचा वेग वाढत असताना त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही म्हणजे एन्झाईममध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ रिॲक्शन अँड रिलीज द प्रोडक्ट दे रिमेन ॲक्टिव्ह अँड कॅटलाइज अगेन ज्यावेळेस एन्झाईम एखाद्या बायो केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतात भाग घेतल्यानंतर त्या रिॲक्शनपासनं एखादा प्रोडक्ट तयार होतो प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर सुद्धा हे जे एन्झाईम आहे तर हे क्रियाशील असतात आणि पुढची अभिक्रिया घडवून आणण्यासाठी ते ॲक्टिवेट झालेले असतात अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन्झाईम कॅन कॅटलाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इन टू एन्ड प्रोडक्ट्स या ठिकाणी काय सांगितले तुम्हाला अल्प प्रमाणात जरी एन्झाईम असतील तर ते अल्प प्रमाणात असलेले एन्झाईम सबस्ट्रेटला ज्यावेळेस कॅटलाइज करत असतात त्यावेळेस जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे तोपर्यंत ते काय या ठिकाणी लार्ज क्वांटिटीमध्ये सबस्ट्रेटला काय करत असतात ब्रेक करत असतात कॅटलाइज करत असतात म्हणजे कमी जरी प्रमाणात एन्झाईम असलं आणि सबस्ट्रेट जास्त प्रमाणात जरी असेल तरीसुद्धा हे जे एन्झाईम आहे तर ते या ठिकाणी ज्या प्रोडक्ट तयार होण्याच्या शेवटपर्यंत अभिक्रिया जी तर ती व्यवस्थित घडवून आणत असतात फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्हाला सांगितले सुक्रोज कॅन हायड्रोलाइज वन लॅक टाइम ऑफ सुक्रोज ॲज कम्पेअर विथ इट्स ओवन वेट वेट या ठिकाणी सुक्रोज हा एक स्मॉल मॉलिक्यूल आहे आणि हा स्मॉल मॉलिक्यूल ज्यावेळेस हायड्रोलाइज केला जात असतो त्यावेळेस एक लाख फट जो आहे तर तो या ठिकाणी जास्त क्रियाशील असतो का तर एक सिम्पल या ठिकाणी सांगितलं आहे की सुक्रोजचं ज्यावेळेस ब्रेकडाऊन होणार आहे सुक्रोजचं ब्रेकडाऊन करणारा एन्झाईम कोणता सांगितलं तुम्हाला सुक्रेज 
लक्षात तर या ठिकाणी काय सांगितले की हा जो सुक्रेज या ठिकाणी एन्झाईम आहे तर हा सुक्रोजचा मॉलिक्यूलचं मॉलिक्युलर वेट किंवा त्याचं जे वेट आहे तर ते कमी जरी असेल तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये एक लाख पटीने क्रिया घडवू शकतो कोण सुक्रेज एन्झाईम मीन्स वॉट एन्झाईमची क्वांटिटी कमी जरी असली तरी जास्त क्वांटिटीमध्ये असलेल्या सबस्ट्रेटला ब्रेकडाऊन करण्याची पॉवर जी तर ती कशामध्ये असते एन्झाईम्समध्ये असते ओके त्यानंतर फोर्थ तुम्हाला या ठिकाणी एन्झाईमची प्रॉपर्टी दिली ती म्हणजे स्पेसिफिसिटी ऑफ ॲक्शन विशिष्ट प्रकारची क्रिया घडवून आणण्यासाठी एन्झाईम जे तर ते रिस्पॉन्सिबल असतात आणि हा सुद्धा एक एन्झाईमचा गुणधर्म आहे तर बघा द ॲबिलिटी ऑफ एन्झाईम टू कॅटलाईज वन स्पेसिफिक रिॲक्शन अँड इन स्पेशली नो अदर परहान्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकन्स प्रॉपर्टी पहिलं या ठिकाणी स्पेसिफिसिटी ऑफ ॲक्शनमध्ये तुम्हाला पहिला गुणधर्म काय सांगितला आहे की एन्झाईम जे आहे तर त्यांच्यामध्ये विशिष्ट प्रकारची कॅपॅसिटी असते ॲबिलिटी असते क्षमता असते काय कशाची क्षमता असते दे कॅटलाईज वन स्पेसिफिक रिॲक्शन एन्झाईम जे तर ते एक विशिष्ट प्रकारची रिॲक्शनला ब्रेकडाऊन करू शकतात आणि या व्यतिरिक्त या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाची इतर कोणतीही प्रॉपर्टी नाही परहास म्हणजे कदाचित कदाचित दुसरी प्रॉपर्टी नाही अजून लक्षात म्हणजे मेन प्रॉपर्टी काय सांगू शकतो आपण की एन्झाईम एखाद्या स्पेसिफिक रिॲक्शनमध्ये ज्या वेळेस भाग घडत भाग घेतात अशा वेळेस ती रिॲक्शन त्या ठिकाणी पूर्णपणे कॅटलाईज करण्याचं काम हे एन्झाईम करत असतात इच एन्झाईम ॲक्ट्स अपॉन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटीचं मेन फंक्शन काय सांगितलं तुम्हाला की विशिष्ट प्रकारचा एन्झाईम फक्त विशिष्ट प्रकारचा सबस्ट्रेटवरच ॲक्ट होऊ शकतो कोणतेही एन्झाईम कोणत्याही सबस्ट्रेटवर अटॅच होत नाही ओके याला लॉक एन की मॉडेल असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो का कारण या ठिकाणी स्पेसिफिक की ओपन स्पेसिफिक लॉक विशिष्ट प्रकारची जी की आहे किंवा चाबी आहे तर ती विशिष्ट प्रकारचं कुलूप उघडू शकते कोणतीही चाबी कोणतीही कुठेही लागत नाही लक्षात तसं या ठिकाणी तुम्हाला सांगितले एन्झाईम्स आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू टेम्परेचर अँड पी एच एन्झाईम जे तर फार सेन्सिटिव्ह असतात हे पी एच आणि टेम्परेचरला म्हणजे त्यांना जितक्या प्रमाणात पी एच किंवा जितक्या प्रमाणात टेम्परेचर पाहिजे तितक्याच प्रमाणात ते रिॲक्शन घडवून आणतात अदरवाईज रिॲक्शन घडत नाही इच एन्झाईम ॲक्झबिट इट हायस्ट ॲक्टिव्हिटी ॲट स्पेसिफिक पी एच कॉल्ड ऑप्टिमम पी एच प्रत्येक एन्झाईम जे तर या प्रत्येक एन्झाईमची क्रिया घडवून आणण्यासाठी स्पेसिफिक पी एचची आवश्यकता असते आणि त्याला म्हणत असतात ऑप्टिमम पी एच म्हणजे एखादा पी एच समजा या ठिकाणी ब्लडचा पी आहे सेवन पॉईंट फोर लक्षात तर त्या सेवन पॉईंट फोरमध्ये त्या ठिकाणी ब्लडमध्ये विशिष्ट प्रकारचे एन्झाईम जे तर ते क्रियाशील राहतील ओके तसं या ठिकाणी तुम्हाला सांगितले बघा एनी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन पी एच कॉज डिक्लाईन इन एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी जर समजा पी एच हा इन्क्रीज झाला असेल किंवा डिक्रीज झाला असेल अशा वेळीस एन्झाईमची जी ॲक्टिव्हिटी तर त्या ॲक्टिव्हिटी काय होणार आहे डिक्लाईन होणार आहे थांबणार आहे स्टॉप होणार आहे ओके बघा फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं आहे एन्झाईम पेप्सिन सिक्रेटेड इन स्टमक शो हायस्ट ॲक्टिव्हिटी ॲट अँड ऑप्टिमम पी एच टू या ठिकाणी काय सांगितले बघा एक एन्झाईम दिलेले तुम्हाला पेप्सिन पेप्सिन नावाचं एन्झाईम आपल्या स्टमकमध्ये सिक्रेट होत असते आणि त्या किती लेवलच्या पी एचला सिक्रेट होत असते ते दोन लक्षात आणि दोन हा एक ॲसिडिक पी एच आहे आपल्याला माहिती आहे त्याच्यानंतर ट्रिप्सिन इन डिओडिनम इज मोस्ट ॲक्टिव्ह ॲट ऑप्टिमम पी एच नाईन पॉईंट फायव्ह दॅट इज अल्कलाईन त्याच्यानंतर दुसऱ्या या ठिकाणी तुम्हाला एन्झाईम सांगितले ट्रिप्सिन जे आपलं लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये तयार होत असते डिओडिनम म्हणतो आपण त्याचा भाग आहे हा तर हे ट्रिप्सिन तयार होण्यासाठी किती पी एच लागतो नाईन पॉईंट फायव्ह लक्षात हा अल्कलाईन म्हणजे बेसिक पी एच आहे बोथ द एन्झाईम विच इज पेप्सिन अँड ट्रिप्सिन आर अ प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाईम पेप्सिन आणि ट्रिप्सिन हे दोघे एन्झाईम काय सांगितले तुम्हाला प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाईम पण दोघांचं पी एच वेगवेगळं आहे एकाचा दोन पी एच आहे तर एकाचा नाईन पॉईंट फायव्ह आहे म्हणजेच काय तर एक एन्झाईम जे तर त्याला ॲसिडिक पी एच लागत असतो दुसरं एन्झाईम जे तर त्याला कोणता पी एच लागतोय बेसिक पी एच लागतोय लक्षात 
एक एन्झाईम स्टमकमध्ये तयार होते तर दुसरा एन्झाईम कुठं तयार होणार आहे इंटेस्टाईनमध्ये तयार होणार आहे आणि हे जे दोन एन्झाईम तुम्हाला एक्झाम्पलसाठी या ठिकाणी सांगितले पेप्सिन जे पोटामध्ये तयार होत असते आणि ट्रिप्सिन जे डीओडीनं म्हणजे इंटेस्टाईनमध्ये तयार होत असते हे पिप्सिन आणि ट्रिप्सिन हे दोघं कोणते एन्झाईम आहे प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाईम म्हणजे प्रोटीनला ब्रेकडाऊन करणारे असे एन्झाईम्स आहेत ओके त्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली नॉमेन क्लेचर ऑफ एन्झाईम म्हणजे एन्झाईमचं नामकरण कशा प्रकारे करतात एन्झाईमला नाव कशा प्रकारे दिलं जात असतं तर या ठिकाणी बघा एन्झाईम्स आर नेमली बाय ॲडिंग सफिक्स ए एस ई टू नेम ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे ॲक्ट बघा या ठिकाणी काय सांगितले ज्या सबस्ट्रेटवर एन्झाईम ॲक्ट होतात त्या सबस्ट्रेटचा शेवटी कोणता शब्द यूज केला जात असतो ए एस ई ओके उदाहरण या ठिकाणी दिलेले बघा प्रोटीएज सुक्रेज न्यूक्लिएज कोणतं कोणतं एन्झाईम सांगितले प्रोटीएज सुक्रेज आणि न्यूक्लिएज हे कोणत्या सबस्ट्रेटवर ॲक्ट होतात बघा प्रोटीएज जे तर ते प्रोटीनवर ॲक्ट होत असते सुक्रेज जे तर ते सुक्रोजवर ॲक्ट होत असते न्यूक्लिएज एन्झाईम जे तर ते न्यूक्लिक ॲसिडवर ॲक्ट होत असते म्हणजेच काय प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन करणारं एन्झाईम कोणतं आहे प्रोटीएज सुक्रोजचं ब्रेकडाऊन करणारं एन्झाईम कोणतं आहे सुक्रेज न्यूक्लिक ॲसिडचं ब्रेकडाऊन करणारं एन्झाईम कोणतं आहे न्यूक्लिएज ओके बघा द एन्झाईम कॅन नेम अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म फॉर एक्झाम्पल डिहायड्रोजन एज रिमूव्ह हायड्रोजन कार्बोक्झिलेज दॅट इज ॲडिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड डी कार्बोक्झिलेज दॅट इज रिमूव्ह ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिडेज विच हेल्पिंग इन ऑक्सिडेशन या ठिकाणी एन्झाईम जे तर एन्झाईमचं नाव हे ते एन्झाईम कोणत्या प्रकारचं फंक्शन प्ले करते त्याच्यानुसार सुद्धा दिलं जात असते जसं या ठिकाणी एखादं एन्झाईम आहे बघा डिहायड्रोजन आहे डिहायड्रोजन एज म्हणजे काय रिमूव्ह ऑफ हायड्रोजन फ्रॉम द रिॲक्शन किंवा कार्बोक्झिलेशन कार्बोक्झिलेशन म्हणजे काय सांगणार आहे आपण ॲडिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ओके त्याच्यानंतर डी कार्बोक्झिलेज डी कार्बोक्झिलेज म्हणजे काय रिमूव्ह ऑफ कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिडेज म्हणजे काय ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ओके तर असं या ठिकाणी एन्झाईम कोणत्या प्रकारचे फंक्शन प्ले करत आहे त्याच्यानुसार त्याचं नावसुद्धा देण्यात येत असते बघा सम एन्झाईम्स आर नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑप्टेन काही एन्झाईम जे तर काही एन्झाईम कोणत्या सोर्सपासून ऑप्टेन केले कोणत्या स्रोतपासून ऑप्टेन केले त्याच्यानुसार त्यांना नाव देण्यात येत असते जसं या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलाय बघा पेपेन नावाचं एक्झाम पेपेन हे पपयापासनं ऑप्टेन केलं जात असते पपया माहिती आहे ना पपई अल लक्षात तर त्याच्यापासनं कोणतं एन्झाईम मिळते आपल्याला पेपेन ओके त्याच्यानंतर ब्रोमेलिन नावाचं एक एन्झाईम दिलेलं आहे तुम्हाला ब्रोमेलिन जे तर ते पायनापल नावाचा जो फ्रूट आहे त्याच्या त्याच्यापासनं ऑप्टेन केलं जात असते आणि किंवा आपण म्हणणारे जे प्लांट्स आहे तर त्याच्यामध्ये ब्रोमेलिसी नावाची जी फॅमिली ब्रोमेलिसी नावाच्या फॅमिलीमध्ये ज्या वनस्पती येत असतात तर या वनस्पतीमध्ये कोणतं एन्झाईम असणारे ब्रोमेलिन आ लक्षात तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकतात हे जे एक्झाम्पल आहे तर हे ब्रोमेलिसी फॅमिलीचे एक्झाम्पल आहे बघा अकॉर्डिंग टू इंटरनॅशनल कोड ऑफ एन्झाईम नॉमेन क्लेचर द नेम ऑफ इच एन्झाईम एन्ड्स विथ अँड ए एस ई अँड कन्सिस्ट डबल नेम जे इंटरनॅशनल कोड ऑफ एन्झाईम नॉमेन क्लेचर आहे जसं तुम्ही आय यू पी एस सी नेम सिस्टम असं शब्द ऐकला असेल आ लक्षात केमिस्ट्रीमध्ये येत असते ओके तर हे जे एक संस्था असते इंटरनॅशनल कोड देणारी तर तिला आपण या ठिकाणी ही जी संस्था आहे तर ही कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या पदार्थाला नॉमेन क्लेचर करत असते तर या ठिकाणी काय सांगितलं एन्झाईमचा शेवटी कोणता शब्द यूज केलेला असतो ए एस ई या ठिकाणी पाहू शकतात प्रोटीएज सुक्रेज आणि न्यूक्लिएज ओके आणि एन्झाईम जे तर एन्झाईममध्ये दोन नावं आपल्याला पाहायला मिळत असतात दोन नावं असतात ओके हे कोणी सांगितले अकॉर्डिंग टू इंटरनॅशनल कोड ऑफ एन्झाईम नॉमेन क्लेचर ओके त्यानंतर नेक्स्ट थिंग काय सांगितले बघा द फर्स्ट नेम इंडिकेट नेचर ऑफ सबस्टेट अपॉन विच एन्झाईम ॲक्ट अँड सेकंड नेम इंडिकेट रिॲक्शन कॅटलिस बघा या ठिकाणी काय सांगितले जे दोन नावं असणार आहे इंटरनॅशनल कॉड फॉर एन्झाईम नॉमेन क्लेचरनुसार तर पहिलं या ठिकाणी नाव कशाचं असणार आहे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट म्हणजे जो सबस्ट्रेट आहे तर त्याचं स्वरूप कोणत्या प्रकारचे आणि कोणत्या प्रकारच्या एन्झाईमवर तो ॲक्ट होतोय अलक्षात आणि दुसरं नाव काय असणार आहे रिॲक्शन कोणती कॅटलाईज केली जाते जसं एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं बघा पायरुवेट डी कार्बोक्झिलेज कॅटालेजेस पायरुवेट 
डी कार्बोक्सिलेज कॅटलेजेस हे एक्झाम्पल सांगितले याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम सबस्टेट पायरुविक ॲसिड पायरुविक ॲसिड जे तर या ठिकाणी पायरुवेट जो आहे तर त्याचे स्वरूप काय या ठिकाणी ॲसिडिक स्वरूप आहे ओके आणि त्याच्यामध्ये या ठिकाणी सेकंड नेम काय सांगितले तुम्हाला रिॲक्शन कॅटलायजेस कोणते रिॲक्शन कॅटलाइज होत असते डी कार्बोक्सिलेज डी कार्बोक्सिलेज याचा अर्थ काय आहे रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये एन्झाईमच्या प्रॉपर्ट्या आणि एन्झाईमला नाव कसं दिलं जात असते याच्या बाबतीत या ठिकाणी शिकून घेतलं ओके थँक्यू